ഹായ് മക്കളെ വീണ്ടും സ്വാഗതം മറ്റൊരു വീഡിയോ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അജമ സീക്വൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വെറും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പതിനാല് മാർക്ക് നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നതിന് മക്കളെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ലൈവ് ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവിൽ എല്ലാവരും വരിക നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും പക്കാശുവർ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എം എസ് സൊല്യൂഷനിൽ ലൈവിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും നിങ്ങൾ കിട്ടണം ഓക്കെ നോക്കൂ മക്കളെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും എസ് എൽ സി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഫോർത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അഡ്ജമ സീക്വൻസ് നാലാമത്തെ ടേം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാമത്തെ ടേം അത് എത്രയാണ് അറുപത്തിനാലാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ പതിനാലാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാലാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ശ്രേണിയുടെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ശ്രേണി തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് പറയും മക്കളെ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് ടേം അല്ലെ ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ സിറ്റ് ടേം ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയാണോ അതുപോലെ ഒരു എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫൈൻ ദ ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ബീജ ഗണിത രൂപം എഴുതുക ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടേം എത്രാമത്തെ പദമാണ് അതുപോലെ എച്ച് ആയിട്ട് റൈ ദി ഓൾജി ബ്രാഫ്റ്റ് ദി സം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജ ഗണിത രൂപം എഴുതുക ദെൻ ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടേംസ് നാൽപ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രേണിയുടെ നാലാമത്തെ പദം അറുപത്തിനാലും പതിനാലാമത്തെ പദം നൂറ്റിനാലുമാണ് എന്ന ഒരു കണ്ണിന് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതോടുകൂടെ അരിതമ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോട് അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അരിതമ സീക്വൻസിലെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വരുന്നു നോക്കൂ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കാണും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം നാളത്തെ എക്സാമിൽ മക്കളെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നോക്കൂ ഡി സമം ഡി സമം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ നൂറ്റി നാല് മൈനസ് അറുപത്തി നാല് ബൈ പതിനാല് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈ നാല് സിക്വൽ ടു സോറി നാൽപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് ബൈ പത്ത് സീക്വൽ ടു നാല് എന്ന് വരും ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കി വെക്കുക ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാമത്തെ പദം മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക ഒന്നാമത്തെ പദം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എ മൈനസ് ത്രീ ഡി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ എ മൈനസ് ത്രീ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഫോർ എത്രയാണ് മക്കളെ അറുപത്തിനാലാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് നാലാണ് അറുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ അൻപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ടല്ലേ അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര മക്കളെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറല്ലേ അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ചെയ്താൽ എത്
ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് വരുന്നത് ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ടരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നാല് രണ്ടിൽ നാലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൂജ്യം തൻ ഇരുപത്തിനാലിൽ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അവിടെയും ശിഷ്ടം തുല്യമായത് കൊണ്ട് ശ്രേണിയിലെ എന്താണ് ടേമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എട്ടോം എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റിനായി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ക്യാൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാനൂറാകുമോ അപ്പൊ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാനൂറാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേദ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൺ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണനമാണോ ഗുണിതമാണോ അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാലാണല്ലോ ഈ നാലിന്റെ ഗുണിതമല്ലേ നാനൂറ് അപ്പോ ക്യാൻ ദ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ടേം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാകുമോ യെസ് എന്നാണ് ആൻസർ അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമായത് കൊണ്ട് എന്ന് വൈ എന്നതിന് ഉത്തരം എഴുതി വെക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കും മക്കളെ ഫൈൻഡ് ദി ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതുക എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നല്ലേ ഇവിടെ ഡി എത്രയാ ഫോർ എൻ അല്ലേ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാ അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇപ്പൊ ഫോർ എൻ പ്ലസ് അൻപത്തി രണ്ട് നാല് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും നാല് എൻ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്നാം പദം എന്ത് ടേം എന്നൊക്കെ പറയും ഓൾ ജിബ്ര ഇനി നോക്കും മക്കളെ ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ അല്ലെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇവിടെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അത് വെച്ചും ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എത്ര എങ്ങനെ ചെയ്യും മക്കളെ നോക്കൂ ബീജഗണിത രൂപം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ടേമാണ് നൂറാമത്തെ പദമാണ് ഇനി നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മക്കളെ റൈറ്റ് ദി ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈ ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ മക്കളെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുന്നത് ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എൻ എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി എത്ര ഫോർ ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാ അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു എൻ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറക്കുമ്പോൾ അൻപത് എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കുക മക്കളെ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈ ശ്രേണിയുടെ നാൽപ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇവിടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം തന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക എസ് നാൽപ്പത് സീക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് രണ്ടായിരം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ടേം കാണുന്നത് ഈ സിറ്റ് ടേം ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേം രണ്ട് ടേം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുന്നത് ദൻ അതുപോലെ ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് ശ്രേണിയുടെ പദമാണോ അല്ല സോറി ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുന്നത് ദൻ പൊസിഷൻ ഓഫ്
വരുന്നതിനിടെല്ലാം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തുകയുടെ ബീജങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മക്കളെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മിഡിൽ ടേമും മധ്യപദങ്ങളും അതുപോലെ പെയർ ആക്കി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് സെവൻ ടേംസ് ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യപദം ഏഴ് പദങ്ങളുടെ മധ്യപദം മൂന്നാം പദല്ലേ അപ്പൊ ശ്രേണിയുടെ സോറി നാലാം പദല്ലേ അപ്പൊ നാലാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാം പദം കാണാൻ വേണ്ടി എക്സ് നാല് സമം എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ എ ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മക്കളെ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കൂ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ ടേംസ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ മധ്യപദം ആറാം പദമാണ് അപ്പൊ ആറാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാലോ ഡി സമം നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് ബൈ ആറ് മൈനസ് നാല് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദം കാണാൻ നമുക്കറിയാലോ ഒന്നാം പദം എങ്ങനെ കാണും നാലാം പദം ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പദം കാണാൻ എക്സ് വൺ സമം എക്സ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഡി അപ്പൊ ഇരുപത് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് ടാക്സിക്കലും മൈനസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ മധ്യപദം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പെയർ ആക്കി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെയും പത്തൊമ്പതാമത്തെയും ടേമിന്റെ സമ്മ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ നോക്കു മക്കളെ എട്ടാമത്തെയും പത്തൊമ്പതാമത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക അതെത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ അതും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ അത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക അത് തുല്യമാണെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും എട്ടും പത്തൊമ്പതും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ആണ് ഏഴും ഇരുപതും കൂട്ടിയാലും ഇരുപത്തി ഏഴ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആറാമത്തെ പദം നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പദം നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ നോക്കൂ മക്കളെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം എത്ര അപ്പൊ നോക്കൂ മക്കളെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഇരുപത്തൊന്നും ആറും കൂട്ടിയ ഇരുപത്തി ഏഴല്ലേ അത് ഇതന്നെയല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും തുക എത്ര തന്നെ വരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പദം എങ്ങനെ കാണും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക നമ്മുടെ എൻ ബൈ ടു ഇന്റെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതില്ല നോക്കു മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ പദവും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയാലും എത്ര തന്നെയാണ് വരിക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ വരിക കാരണം സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പദം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പദം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തതും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് എത്ര ജോഡികൾ ഇരുപത്തി ആറ് പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ജോഡികളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സമ്മ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ജോഡികളുണ്ട് ഒരു ജോഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇവിടെ ചെയ്ത മൂന്ന് ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒമ്പത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ മിഡിൽ ടേമും അതേപോലെ പെയറാക്കി ചെയ്യുന്ന മധ്യപദവും ജോഡികളുമാക്കി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചു പോകണം സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സും ലൈവായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ